先生同学啊，你看我从七零年开始练黄科，坚持了五十四年，一直在自己也谈黄河，而且还传承黄河，教学生谈黄河。为什么呢？就是我是学西洋乐器起步的，但是。我作为一个华人，一个中华民族的人，我对中国特色的这个音乐和文化艺术情有独钟，就我特别热爱。我不单也热爱，因为那个西方音乐也是人类文化的结晶、智慧的结晶，是吧？但是我们中国呢，又又有自己流传了、传承了五千年的文明史。是是不是？我们的中国文字到现在依然坚挺不变，是吧？为什么？因为它有它的非常鲜明的特色。哎、呃，所以我又喜欢西洋、西方的音乐，哎、呃，它有它的特色和优点。我同时更喜欢我们中国的特色。这我是京剧迷、柳腔迷、越剧迷、豫剧迷，是不是等等，是不是？哎、呃，我曾经那个嗯，在扬琴演奏和教学上下了很多功夫。为什么呢？这就是我的中国情怀，对不对？我作为一个中国人，我首先要在掌握了西方音乐的基础上，来发展中国的。音乐和文化艺术，这才符合我的身份，是吧？你比方说，你刚才谈的这个黄河的第一乐章，它是来自于那个冼星海先生的那个黄河大合唱的那个传黄河传播曲，哎，它就借鉴了中国的很多民族的素材，是吧？那么它的第三乐章是钢琴民族化的一个典范。你比方说，他的，他的这个前奏，啊、嗯，完全用的是中国民族。你像他开始他是描写那个竹笛子的，在那个黄土高原上那个嗯演奏的那个这个特色，是不是？对，嗯，他是什么地方？